Добър ден! Казвам се Борислав Григоров и в следващите няколко минути ще ви направя една демонстрация на 3 Studio Max Design версия 2013. Ще ви покажа различни примери, реализирани с 3 Studio Max, няколко полезни съвета, ще ви покажа различни инструменти, редица новости и интересни неща в областта на дизайна и на визуализациите. В моята първа част от тази презентация искам да наблегна върху няколко инструмента за създаване на геометрия, тъй като повечето софтуери вече могат да моделират свободно най-различни неща. Винаги има един момент, в който търсим някаква интересна нова форма и за това ще ви покажа няколко инструмента за създаване на геометрия, базирани на свободно рисуване и базирани на двоизмерни изображения. Сега, ето тази повърхност, която виждате. Примерно ще кажем, че това е една стена от нашия интериор. Както виждате тук, тя е разделена с помощта на трудностов модификатора на повече сегменти, тъй като интересната геометрия се нуждае от повече полигони. И това, което ще използвам в момента, са модификаторите тип Displacement, които работят на базата на двоизмерно изображение. Ето как изглежда нашата повърхност модифицирана с помощта на един такъв модификатор. Естествено, модификаторите могат да бъдат подреждани един върху друг. Имаме сила, която можем да променяме на всеки един модификатор. Така че да правим в случая релефа повече или по-малко изразителен. Отново всичко това е геометрия. Този ефект не е на базата, не е текстура, ми си е реална геометрия, която ние получаваме. Ето как изглеждат, например, тези изображения, които използваме за displacement. Това са карти, създадени а, с помощта на материал едитора, които ние можем да модифицираме във всеки един момент. Ето това е някакъв нойз. Това е селюар мап. Тези изображения се зареждат. Ето го селюара се зареждат в слотовете на модификатора и по този начин ние получаваме нашата интересна форма. Разбира се, тези модификатори могат да бъдат подреждани един на друг, да стакват. Също така можем да използваме и картинки, за да създаваме релефа, който използваме. Разбира се, всичко това се случва в реално време. Ако имаме нужда да преместиме модификатора на някъде в нашата геометрия, всичко това можем да направим, като резултата го виждаме на момента. Сега, в момента в който сме използвали някакво количество модификатори, естествено тази геометрия можем винаги да я превърнем в Editable Poly и да използваме един друг инструмент. Това са инструментите за свободно моделиране или Freeform, като съответно имаме няколко четки, с които ние можем да рисуваме геометрия върху нашата, върху нашата повърхност. Ето примерно с тази четка. Можем спокойно на ръка да изрисуваме геометрията 
от която имаме нужда. Разбира се, като всяка една друга четка, ние можем да променяме нейните размери. Всичко това става с клавишни комбинации, които са описани ето тук в тултипчето. Можем да променяме силата на четката. И общо зато можем да се възползваме от този инструмент, за да създадеме всякакви форми. Отново трябва да сме сигурни, че нашата повърхност е разделена на повече полигони, за да могат тези модификатори да работят качествено. Когато сме доволни от това какво сме направили, ги можем да потвърдим или да махнем нашите промени, които сме създали и да продължим нататък. Следващия момент, в който сме готови с нашето моделиране и в момента на текстурирането или прибавяне на различни материали към нашите повърхности. Ето тук аз съм подготвил един стандартен материал, който ще приложа върху нашата повърхност. Това е стандартен Mental Ray Architecture and Design Material и имаме една текстура която представлява някаква такава скална повърхност която ще използваме за цвят на нашата повърхност така обаче когато работиме с някаква библиотека от любими текстури и ги използваме доста често винаги е един момент, в който имаме нужда от някакво разнообразие. И за да постигаме това разнообразие, можем да използваме други програми, като Photoshop, например, и там да си поиграме с цветовете. А също така, и понякога, примерно, сме приложили някакви материали в нашата сцена, и клиента има желание цветовете да са малко по-тъмни, малко по-светли, малко по-синьо, малко по-червено. Сега ще ви покажа една текстура, която служи за корекция на самите цвета на материалите. Това е Color Correction текстурата. В нея зареждаме такъв bitmap файл и изхода от текстурата го зареждаме отново в дифузния слот на нашия материал. Какво представлява Color Correction текстурата? Тя има възможността да прави точно това, да променя цвета на нашата изходяща текстура. Като естествено, през целият процес ние запмазваме оригиналното изображение. Тоест ние можем да имаме няколко такива Color Correction текстури с различни видове настройки и да ги използваме в различни видове, в различни моменти от създаването на нашата сцена. Разбира се, най-основните параметри за коригиране на цвета Hue, Saturation, Brightness и Contrast, които ние можем да ползваме. Разбира се, всичко това се случва и в реално време в нашия viewport. Можем да видим всяка една промяна, която сме направили. Тоест, с помощта на този материал нямаме нужда да излизаме от 3 Studio Max, да зареждаме Photoshop или друга програма, да сейфваме едно допълнително изображение. Винаги имаме едно изходящо и на базата на него можем с Color Correction да въведем всякакви промени в цвета, от които имаме нужда. Друг момент в създаването на интересните материали е когато искаме да обединим повече материали. Примерно тази текстура, която сме направили. И примерно ето тези туклички, които също са един битмап, картинка, която зареждаме от хардиска. За помощта на това нещо, 
за създаване, за създаване смесица от две текстури. Отново може да ползваме Photoshop, но аз сега ще ви покажа един друг инструмент, с който можем да обединим две или повече текстури в една. Това е отново материал, който се нарича Композит. Така, Композит материала, ето виждате тук в интерфейса, представлява следното. Редат се различни слоеве, отново на принципа на Photoshop. Ние можем да, се, да, задели, да заредим различни видове слоеве, след което да видим как се смесват и какъв е техния резултат. Ето това е смесването от нашата материали. Разбира се този слой напълно overwrite в долния. Естествено ние можем да променим прозрачността. Много ние виждаме промените в нашия viewport. Разбира се, имаме различни начини на смесване. Отново подобно на Photoshop. И другото, което можем да направим е да използваме маски, черно-бели изображения, които ние да заведем, да заредим на някой слот, които да ни управляват начина по който се смесва текстурата. Като отново можем да наблюдаваме в реално време какво се случва с нашите материали. По този начин, с помощта на тези няколко инструмента, нямаме нужда да излизаме от средата на тези Studio Max, за да направим различни промени, от които имаме нужда. Разбира се, тук можем да имаме още слоеве, да обединим още различни видове материали, за да получим търсения от нас ефект. Така, в следващия момент, когато сме готови свършили с моделирането, и текстурирането в една сцена. Идва момента на осветлението. Сега, ето това е една новост в 3 Max 2013. Това е бутона за Exit Isolation Mode. Преди това беше в едно хвърчащо меню. Сега са го направили тук на бутонче. Така, за да прецениме най-качествено нашето осветление в сцената, можем да използваме помощ, а, един режим, който е достъпен в нашия viewport. Това е възможно от а, версия 2, а, 2012 насам и по-точно казано реалистичния режим на визуализиране на нашата сцена. Сега разбира се, аз нямам никакви светлини включени. Можем да си ползваме естествено нашия Light Lister и да разгледаме какви светлини имаме в сцената. Ето тези малките светлини тук. Тяхното осветление се вижда в реално време. Те са примерно светлини, които използват AES фотометричен профил. По този начин можем да разгледаме различни видове сенки които създават тези светлини. Отново всичко това се случва в, в реално време в нашия viewport, което ни улеснява страшно много, а когато искаме да правим различни видове промени, да видим как те ще се отразяват на нашата сцена. Естествено можем да променим цветове.
интензитет. И различни други настройки на нашите светлини, като разбира се резултата виждаме в реално време в нашия вилпорт. Така, ето сега ще включа една допълнителна светлина, която ще ми симулира светлината от Слънцето. Ето отново виждате как сенките, които се създават, са абсолютно реалистични. И разбира се, вие във всеки един момент можете да прецените с доста голяма точност как ще изглежда вашата финална сцена. И дори с разместване на светлините в сцената. Така... Ще добавя и останалите светлини. Този реалистичен начин на визуализиране на нашата сцена много ни помага, когато искаме да създадем всякакви промени и да не използваме тестови рендери, които да ни губят времето. Както виждате и прозрачността. Светлосенките всичко се обработва в реално време в вилпорта и се визуализира. Така, използвайки реалистичния режим на визуализация, ние можем да видим всички промени в реално време. Но освен реалистичен начин на визуализиране на сцената, имаме и няколко интересни стилизирани или псевдореалистични изображения, начини на визуализиране на нашата сцена, които също отразяват много голяма част от промените, както виждате светлосенки, прозрачност. Тези режими можем да използваме, когато искаме да създадем някакъв, някаква примерна визия, без да сме уточнили напълно крайния вариант. На нашето изображение. Да изпратим примерни изображения на клиент или на друг колега, с който се работи по един проект. Общото да ги използваме за, примерно, за акцентиране на някакви места. И разбира се, тези начини на визуализиране са много лесно могат да бъдат уловени. Ето тук отиваме на Tools, Grab Viewport, Create Steel Image. И директно изображението, което е в вилпорта, ние можем да го съхраним като някакъв файл, лесен за изпращане по почта или по друг начин. Бързо, за да се изисква информация, корекция в сцената или някаква друга съвместна работа. С това Моята първа част от тази презентация приключва. Мерси за вниманието.